അസ്സാമു വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു വലൈക്കും അസ്സലാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു ഈ ഓണം വിഷു ക്രിസ്മസ് തുടങ്ങിയ അന്യമതസ്ഥരുടെ ആഘോഷങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ആഘോഷവുമായി സഹകരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയ ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ കാലമായിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല പണ്ഡിതന്മാർ പോലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ശരിയായ നിലപാട് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മളിതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മുടെ മുസ്ലിങ്ങളോട് ഒരുതരം വിരോധം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നൊക്കെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിലപാട് എന്താണ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം അലഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല അഷ്റഫ് ലംബിയ ഇവൽ മുർസലീൻ നബീന വ ഹബീബിന മുഹമ്മദിൻ വ ആലിഹി വ സാഹബിഹി അജ്മാഇൻ വ അലാമൻ തബി അഹും ബി ഇഹ്സാനിൻ ഇല യൗമിദ്ദീൻ അമ്മാ ബഅദ് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ഓണം പോലെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ വരികയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തത്തുല്യമായ സന്ദർഭങ്ങളിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇതേ ചോദ്യം ചോദിക്കപ്പെടാറുമുണ്ട് നിഷാള ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു നിലപാട് വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച ആ ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് അതായത് അമുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങളിലൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു വിരോധമുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ചോദ്യം സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അമുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ് വളരെ നല്ല ആളുകളാണ് ഏത് മതവും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചറാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് എത്ര മതങ്ങളാണ് എത്ര രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ആ ഒരു വൈജാത്യം ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കെൽപ്പുള്ള മാനസിക വിശാലതയുള്ള ഒരു സമൂഹം ജീവിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുടെ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള ഒരു വിരോധം വെച്ചു പുലർത്തുന്നവരെ അല്ല ഹിന്ദുക്കൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ എൻ്റെ അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ അമുസ്ലിമീങ്ങളുള്ള ഒരു നാട്ടിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഇന്ന് വരെ അവരുടെ ഒരു ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നീരസം ഒരു വിഷമം വെച്ചു പുലർത്തിയതായിട്ട് എൻ്റെ അനുഭവത്തിലില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അനുഭവം ആരെങ്കിലും പിന്നെ നാട്ടിൽ ക്രിസ്തുമസിൽ പങ്കെടുക്കാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓണാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ വൃത്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളോടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ടവല്ല തീവ്ര ചിന്താഗതിക്കാരോ മറ്റോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളും വളരെ നല്ല ഹൃദയമുള്ള നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് അവർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളും ഇപ്പോൾ അമുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ അഞ്ചു വക്ത് നമസ്കരിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കവരോട് ആ നിലക്കെന്തെങ്കിലും വിയോജിപ്പുകളുണ്ടോ അവർ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നില്ല തറാവി നമസ്കരിക്കാൻ വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ മുസ്ലിമീങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തത്വമുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ രണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തിൽ ല ഇക്കൊറാ ഹഫിദ്ദീൻ മതത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ബലാത്കാരമില്ല ഒരാളെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ മതവിഷയം കാരണം മതം എന്നത് വിശ്വാസവും കർമ്മവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമൊക്കെ പല ആളുകളും വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആചാരം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ ഇതൊക്കെ താനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ല അതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ഹൈന്ദവർ ഒരുപാട് ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ് അവർക്കതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമാണ് അവർക്കുള്ളത് ക്രൈസ്തവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മറ്റുള്ളവരും ഉൾക്കൊള്ളുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് കാരണം മതത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ആചാരം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീവ്രവാദികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാദികളാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല കാരണം ഉന്നതമായി ചിന്തിക്കുന്ന വിശാലമായി ചിന്തിക്കുന്ന നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വ്യക്തമാണ് നമുക്കറിയാം പള്ളി മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ഉറക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു തത്വമുണ്ട് എന്താണ് ആ തത്വം അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിമിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളും മതമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവരും എല്ലാവരും നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയിൽ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ പ്രഖ്യാപനം ആരാധനക്കർഹൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല ഇത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് ഇതിന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോ മുസ്ലിമും പറയുന്നുണ്ട് അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല മാത്രമാണ് ആരാധ്യൻ അഥവാ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സൃഷ്ടാവായ സാക്ഷാൽ ആരാധ്യനായ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ആരാധനക്കർഹനെന്നും അവനല്ലാത്ത ഒരു പടപ്പിനെയും ഒരു സൃഷ്ടികളെയും അത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയാണെങ്കിൽ പോലും ഉന്നതരായ മലക്കുകളാണെങ്കിൽ പോലും ഇവരെ ഒന്നും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമെന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നവരാണ് നമ്മൾ അത് വിളിച്ചു പറയാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് അവരുടെ അനുവാദത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ പള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ആദർശമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ഒരിക്കലും സൃഷ്ടി പൂജയെ സൃഷ്ടികൾ ആരാധിക്കുന്ന ബഹുദൈവാരാധന നടത്തുന്ന ഒരു വിഷയവുമായി അവർ ബന്ധപ്പെടില്ല കാരണം അവരുടെ പ്രഖ്യാപനം തന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അതാണ് മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തുമാകട്ടെ അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം അത് വേറൊരു വിഷയം പക്ഷേ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൃഷ്ടാവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സൃഷ്ടികളെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് അവരുടെ തത്വം അതേപോലെ തന്നെ അഷ്ഹദ് വന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് ദൈവദൂതനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദൈവദൂതൻ പഠിപ്പിച്ച ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നതാണ് ആ പ്രഖ്യാപനം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പോവുകയില്ല അതൊരു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു പണ്ഡിതൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഇന്ന ഇന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും മുസ്ലിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല അതത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാകട്ടെ മുസ്ലിമിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുക ഇത് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചതാണോ ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലുള്ളതാണോ ഇസ്ലാമിലുള്ളതാണോ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കില്ല അപ്പോൾ മുസ്ലിമിങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ വന്നുകൊണ്ട് ഇന്നാൽ ഇന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ ആചരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിം അത് കേൾക്കണം എന്നില്ല കാരണം തെളിവ് വേണം തെളിവ് വേണം മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് തെളിവ് വേണം മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്നത് ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന് ഇസ്ലാമിൻ്റെതല്ലാത്ത വിശ്വാസങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനോ അതിനോട് സമരസപ്പെട്ട് പോകാനോ അതിനോട് സഹകരിക്കുവാനോ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല അതവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിൽ വേറൊരാൾക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല ഇവിടെ ഹൈന്ദവർക്ക് ഒരുപാട് വിശ്വാസമുണ്ട് മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് അതിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പേരിൽ അവരോട് ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് അവർ തീവ്രവാദികളാണ് ഭീകരവാദികളാണ് അവർ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ പാടില്ലാത്തവരാണ് അവരകറ്റേണ്ടവരാണ് എന്ന് നമ്മളും പറയാൻ പാടില്ല അവർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ പ്രമാണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റുരയ്ക്കാം സംവാദങ്ങൾ നടത്താം ശരിയായ വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പറയാം തെളിവുകൾ സമർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ ന്യായമായ വൈജ്ഞാനികമായ ചർച്ചകളാവാം അതിനപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതും അവർ വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ വാശി പിടിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും വിശാല ഹൃദയമുള്ള നല്ല രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്
എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുസ്ലിം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് അതെ അവർ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കില്ല അത്തരം വിശ്വാസം അവർക്കില്ല മാത്രമല്ല മുസ്ലിം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇതും അവർക്കറിയാം ഒരാളുടെ വിശ്വാസമാണല്ലോ അയാളുടെ കർമ്മങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിലപാടുകൾ എടുക്കാൻ അയാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അയാളുടെ വിശ്വാസമാണ് മുസ്ലിമുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടിയുറച്ച വിശ്വാസമാണ് ഈ ലോകത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു ജീവിതമുണ്ട് അവിടെ സ്വർഗമുണ്ട് നരകമുണ്ട് ഏകദൈവ ആരാധന സ്വീകരിച്ചവന് സ്വർഗം ബഹുദൈവ ആരാധന സ്വീകരിച്ചവന് നരകം ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം മുസ്ലിമുകളുടെ വിശ്വാസം അതാണ് അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് അവരുടെ പ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതും അതാണ് ഇത് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം മനഃപൂർവ്വം അയാൾ നരകം സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരാൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നില്ല എന്താണ് അയാൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കാത്തത് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് അത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലിക്കുന്നില്ല എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അയാളെ കൊണ്ട് പിന്നെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് സിഗരറ്റ് വലിപ്പിക്കുന്നവനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്താ ഒരു മോശപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ഹൈന്ദവർ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല എന്നാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യൂല ഒരാൾ മദ്യപിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് മദ്യപാനത്തിന് ഇന്നെന്ന ദോഷങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് അയാളെ കൊണ്ട് മദ്യം കുടിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക എന്നതുപോലെ ബഹുദൈവ ആരാധന നടത്തിയാൽ തനിക്ക് ശാശ്വതമായ വിജയം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങളുമായിട്ടോ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും അതേപോലുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ അയാൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് അയാളുടെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് അതിനെ നമ്മൾ ആദരിക്കുക ആളുകളെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൂടെ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പൊതുവെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ പിതാവിന് ഒരാൾ കൊന്നു ഒരാൾ വധിച്ചു അന്യായമായി ആ വധിക്കപ്പെട്ട ദിവസത്തെ ആ വ്യക്തി ആഘോഷിക്കാൻ വിചാരിച്ചോളൂ ഒരു പാർട്ടിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ പോവോ എൻ്റെ വാപ്പയെ കൊന്നതിൻ്റെ ആഘോഷം നടത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടി നടക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി പറയണേ അങ്ങനെ തീർത്തും എൻ്റെ പിതാവിനെ വധിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു പാർട്ടിയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നാൽ അത് എൻ്റെ ആദർശമാണ് എൻ്റെ ഉപ്പയോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടല്ല അതിൽ പങ്കെടുക്കാതെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പയോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ ബഹുദൈവ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം സൂറത്തും മറയുമല്ല തൊണ്ണൂറാമത്തെയും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെയും ആയത്ത് തക്കാദു സമാവാത്തു യഥഫത്വർണമിൻഹു വ തൻഷക്കുൽ അർദു വ തഹിറുൽ ജിബാലു ഹദ്ദ തക്കാദു സമാവാത്തു യഥഫത്വർണ വ തൻഷക്കുൽ അർദു വ തഹിറുൽ ജിബാലു ഹദ്ദ അൻദഅഉലിർ റഹ്മാനി വലദ ആകാശം പൊട്ടി പിളർന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഭൂമിയും അതേപോലെ തന്നെ കഷ്ണമായി മുറിഞ്ഞു പോവാറായിരിക്കുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോവാനായിരിക്കുന്നു എന്താ കാരണം റഹ്മാനി വലത പരമകാരുണ്യകനായ അള്ളാഹുവിന് ഒരു മകനുണ്ടെന്ന അവരുടെ വാദത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനൊരു മകനുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഗൗരവം കൊണ്ട് ആകാശം തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോവാറായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അത്രക്ക് ഗൗരവമുള്ളൊരു വാക്കാണ് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന് മകനുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഭാര്യയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് അതേപോലെ സന്താനങ്ങളുണ്ട് അവന് പങ്കുകാരുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രക്കും ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അതിനോട് സഹകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇഷ്ടം തോന്നാത്തൊരു കാര്യമാണ് അത് വിശ്വാസത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അതെ അയാളുടെ ഈമാനിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അതിനെ അതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരി നാളെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും നരകത്തിൽ പോയി കൂടാ കാരണം നരകത്തിലാണെങ്കിൽ നിത്യവും നരകത്തിലാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ഒരു പേടിയും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് മാറി നിൽക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തികളോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ വെറുപ്പല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത്
നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബഹുദൈവാരാധന നടത്താൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളവരെ അനുസരിക്കരുത് എന്നാൽ വസാഹി ബുഹുമാഫി ദുനിയ മാറൂഫ ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല നിലക്ക് അവരോട് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം ഇത്രക്ക് മനോഹരമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇസ്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസരംഗത്ത് നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് കാരണം അതുകൊണ്ട് വേറൊരാൾക്കൊരു ദോഷം ഉണ്ടാവാനില്ല എന്നാൽ ദുനിയാവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നല്ല നിലക്ക് വർത്തിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസികളല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളല്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളോടുമുള്ള ഏതൊരു മുസ്ലിമിൻ്റെയും നിലപാട് ഇതാണ് ഇതാണ് ബേസ് ദുനിയാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനുഷികമായ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നല്ല സഹകരണവും സ്നേഹവും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാൽ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ നാം സഹകരിക്കുകയില്ല അത് നമ്മുടെ ആദർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ മുഴുവൻ അവിശ്വാസികൾക്കും സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഹൈന്ദവ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും തത്തുല്യമായ വേദങ്ങളിലുമൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന വിവരമുള്ള ഒരാളും ഇതിനോട് വിയോജിപ്പ് കാണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് വിശാല ഹൃദയമുള്ള ഏതൊരാളും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ റസൂള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇമാം അബൂദാബുൽ റഹ്മുള്ള ഉദ്ധരിക്കുന്ന സൊഹിഹായ ഹദീസാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഗൗരവം ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ബുവാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു ഒട്ടകത്തെ അറുക്കാമെന്ന് ഞാൻ നേർച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നു ആർക്കാണ് നേർച്ച അള്ളാഹു സുബാനോ തലക്ക് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു നേർച്ച അത് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നേർച്ച ബുവാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടത്താൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഉടനെ നബിസ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ ബുവാന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരൊട്ടകത്ത് ഇറക്കാൻ നിറച്ചയാക്കിയാൽ പോരെ അപ്പോൾ റസൂൾ എന്നാൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ആ സ്ഥലം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണോ അതുകൊണ്ട് അതെ അതെ നബിസ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം ഉടനെ ചോദിച്ചു ഹൽ കാന ഫീഹ വസനും മിൻ ഔസാനിൽ ജാഹിലിയത്ത് യുബദു ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരാധിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഗ്രഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബഹുദൈവാരാധന വിഗ്രഹാരാധന നടന്ന ഒരു സ്ഥലമാണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമല്ല അടുത്ത ചോദ്യം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പല ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയൊരു വിഷയമാണ് പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഹൽ കാന ഫീഹ ഈദും മിൻ അയാദിഹിം അവരുടെ വല്ല ആഘോഷങ്ങളും ഉത്സവവും നടന്ന സ്ഥലമാണോ അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നേർച്ച ഉത്സവം അതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുകയാണ് വല്ല നേർച്ചയും ഉത്സവവും ആഘോഷവും നടന്ന ഒരു സ്ഥലമാണോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല വിഗ്രഹങ്ങളും ആരാധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണോ അപ്പോൾ വിഗ്രഹാരാധന നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഘോഷം നടന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിലും അതാണ് പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ഏയ് അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷവും നടന്ന സ്ഥലമല്ല അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഔഫ് ബിൻ അതിരിക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നേർച്ച നിറവേറ്റിക്കോ പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ദയവ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ച് അറിവ് നടത്തരുത് പാടില്ല നോക്കൂ അതും ഇപ്പോൾ അവിടെ വിഗ്രഹാരാധന നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞൊരു കാലത്ത് നടന്നൊരു സ്ഥലമാണോ വല്ല ഉത്സവവും നടന്നിരുന്നോ എങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് എന്തിനാണത് ബഹുദൈവാരാധനയുടെ അംശം ഒരാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരാതിരിക്കാനുള്ള സൂക്ഷ്മതയാണത് ഇസ്ലാം ബഹുദൈവാരാധനയോടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ ആദർശത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ അങ്ങേയറ്റം സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ഒരു സദസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ സ്വഹാബികൾ എഴുന്നേറ്റം നിന്ന പൊള്ളാവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനാണ് ജീവൻ്റെ ജീവനായി വിശ്വാസികൾ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രവാചകം പറയാണ് നിങ്ങൾ നസ്രാണികൾ ഈസാ നബിയെ ബഹുമാനിച്ച് പിന്നീട് ആരാധിക്കുന്നൊരവസ്ഥ എത്തി എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ഉണ്ടാവരുത് കേട്ടോ സൂക്ഷ്മതയാണ് പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ അൻത സയ്യിദുന എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സയ്യിദാണ്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുദൈവാരാധനയോടുള്ള സൃഷ്ടി പൂജയോടുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആ ഒരു വിയോജിപ്പ് ഒരു മുസ്ലിം അവൻ്റെ ആദർശത്തിലൂടെ നിലപാടുകളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു മൻ റാമിൻ കുമുൻ കറൻ ഫലിയുറുബിയതി വെറുക്കപ്പെട്ടൊരു കാര്യം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് തടയണമെന്നാണ് ഫയില്ലം യസ്തത്ത് കൈകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തടയാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ ഫബിലിസാൻ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം അതിനും പറ്റില്ലെങ്കിൽ വബി കൽബിഹി എന്നാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനോട് വെറുപ്പ് കാണിക്കണം വദാലിക്ക അവാഫുല്ലീമാൻ അത് ഈമാനിൻ്റെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് വെറുപ്പ് കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് നിസ്സഹകരിക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പണിയോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഓണം ക്രിസ്തുമസ് വിഷു ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടി പൂജയുമായും ബഹുദൈവാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് അതിൻ്റെ തന്നെ ആളുകൾ വിശദീകരിച്ചത് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഐതിഹ്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കതിനോട് വിയോജിപ്പാണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പോവുകയും അതിനോട് സഹകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തോട് എന്ത് കൂറാണ് നമുക്ക് പല ആളുകളുടെയും ഒരു സംസാര രീതി അതൊരു മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ഭാഗം അല്ല മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിശ്വാസിയുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചെയ്താലേ മതസൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടാകൂ എന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും മറ്റൊരു മനുഷ്യനോട് സൗഹൃദം കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ പറയാണ് ലോകത്തിൽ ഒരു അമുസ്ലിമിനും മുസ്ലിമിങ്ങളോട് ഒരു സൗഹാർദ്ദവും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമോ ഇല്ല ഇനി അഥവാ ഞാനത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് കാരണം ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്ത് അവർക്കും എന്താ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് നമസ്കരിച്ചാൽ അവർക്കും എന്താ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് ഉരുവിനെ അറുത്താൽ അവർക്കും എന്താ ഹജ്ജിന് വന്നാൽ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗഹാർദ്ദവും സ്നേഹബന്ധവും ഒക്കെ കാണിക്കേണ്ടത് ആദർശത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച കാണിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്നൊരു നിലപാട് ലോകത്തില്ല അത് വളരെ കുറഞ്ഞ ചില തൽപ്പര കക്ഷികൾ അവരുടേതായ ചില ഗൂഢ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചില വാദങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അമുസ്ലിമിങ്ങൾ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരെ അല്ല അവരൊക്കെ വിശാലമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസമുണ്ട് ആചാരമുണ്ട് അതവർ ചെയ്യട്ടെ നമ്മളതിൽ നിർബന്ധിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാടാണ് അവർക്കുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കും അതേ നിലപാട് തന്നെയാണുള്ളത് പ്രവാചകൻ സുല്ലാലിസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുക അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വെറുക്കുക അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നൽകുക അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നൽകാതിരിക്കുക അതൊരു ആളുടെ ഈമാനിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് നമ്മെ പരിപാലിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന അള്ളാഹുവിനല്ലേ മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും നമ്മൾ പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് നിസ്സാരമായ ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയിൽ നിന്ന് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു ഈ ഭൂമിയെ സംവിധാനിച്ചു നമുക്ക് മഴ വർഷിപ്പിച്ചു തന്നു ഇതിൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആർക്കാണ് പങ്കുള്ളത് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യന് പങ്കുണ്ടോ ആകാശത്തിൽ പങ്കുണ്ടോ സൂര്യൻ്റെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് പങ്കുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവനിൽ അവർക്ക് പങ്കുണ്ടോ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അവർക്ക് പങ്കുണ്ടോ നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിൽ അവർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നിരിക്കെ നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുകയും നമ്മെ സംവിധാനിക്കുകയും നമ്മെ പരിപാലിക്കുകയും നമ്മെ പോറ്റി വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അത്യുന്നതനായ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കാണ് ഒരു വിശ്വാസി മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളിതിനെ കാണാവൂ എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഭൗതികമായി വിശ്വാസമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ചിലർക്ക് ചില ഭക്ഷണം ഇഷ്ടമാവും ചിലത് ഇഷ്ടമാവില്ല മാംസം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് മീൻ മത്സ്യം മാംസം കഴിക്കാത്തവരുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് അത് കഴിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണ് അതൊരു പക്ഷേ മനസ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടക്കേട് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്നാൽ അതൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലോ ഗൗരവം കൂടി ഒരേ സമയം അയാളുടെ ആത്മാവിനെയും വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് ശരീരത്തെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന പണിയാണ് എന്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസ ആശയ ആദർശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളോടോ തത്തുല്യമായ 
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الله عند وجنان غليل عند رني أدنى بريه سكيو أدنى كلاوا كيو نشيدي كيو يجينا بردو بري سادسيل أنغنا لو بري سادسيل ني كندال ني أفردا كودا يري كيردنا أفر ماتيو بري سامسار تليك بروفيشي كندا دوباره أذي بولا تنه سورة النساء نالا مديا يو نوتي نال بدا متايت وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره الله نينغلك بيدة تلا آفدري بيتش تنور تطمان الله كو بند وجه نينغل كلاوا كبرد غيو بريهسي كبرد غيو شيء نوري سادس غندال أبر ماتيور سامسار تلي إكو مودجندا دوباره نينغل لابرو دا كودا يري كيردنا رند بوينت داني يا إتغلي للا ده ون Allah itu benda wajan anggal kaliya kapurum borum perihasi kapurum borum, abrada kode dikiridu nama. Adunno de sahegi dikiridu. Yang jodik kian, Allah itu matra man aradian. Abrana anu prabanjitin de srastaw. Baki ulah berenom ure aradani umarahi kumilla. Yenn padipikna Islamiga aadarsham. Adil visusi kena rahal. Bahudai waradani ya polsai pikna. Adine anngi giri kena. Adine ure agoshamai kanamna. Orang sadas ayat la sama dicat terlom Allah ku bende ah asyik yaitu nisyeh dikenal sadasana, alle, puri pidawa parayanu magen od magen ni inna tu poverid, inna berumai kudi rikirid, ni inna di cihirid, inna puri pidawa magen syasicu, enal ah syasane ku virida mai i magen uppa poverid nu paranya sadasil pogunu uppa cihirid enu parayna sadasil ayat Ah, karya yang lo kacau ini nun tenggel, aduh pida awi ne, ni sedi kena sadasan. Ni sedi nanu paraya, ane serana kerja ganca parayum, awen uri ni sedi ane nanu parayum. Apo upaya ni sedi cipta nu, upa jeir dino parana karya yang lo lawan ni rikinna tu. Enna tu pola, Allah ku padil lah, enno parane uri karya mana, bukudu iwa rada. Adaya pola yul lah, uri karya mna dakkna sadasil yadar tatal Allah ku nda wajan engel ni sedi ke perdana sadasan. Awerda ninggalu saigeri kiri dina. Pasu udane Allah subhanahu taala ndu parano. Mottat lalang saya kerana mana, Allah, hatta ya khudu fi hadis ini gayri, abar berapa sih itu lek kerana, abar di nolok. Yang tu pernah lalang, nama lada biologi pun ada arsha beriman. Adal lah de, adal lah tu madu maio, ada arsho maio, bandam illa tehdu sih itu lom, Allahu pernah de antabar ruhum batu kusitu ilaihim nama. Ninggal ada nanti lah muslim ninggal ke ninggal punyam cahidu kodak nama, niidi purum abar udah wartik kiriman. Apa niidi ilum punyam cahidu kundum. Macam la, madas terumah ayam, nalla nalar kelori, jiwitan dengne ane Islam beri nade. Percaya ninggal orang bishwa sam beri nade bishie, itu ninggal marah milikkan. Adun ninggal kalau agun orang la istam, ninggal orang aadar syat orang la istam pergadi pikelan. Ninggal istam pada atur aadar syat orang la ninggal orang biologi pun pergadi pikelan nade. Adun ana atratan nakan tak mati. Ipol, ur government ur tiiriman ur tal, kuti ripu samaran nara tu nalgal, amala beri tiwara wadi gal nu beriyo. Bigger of the Lord, you know, government in that theory man at all the young look of you are Japan and the pregnant people with a summer matter man Name us a bail and are you pull them in a cut over the you know bigger of the you know I'll let me must be love that you pick up at the building or the young look of you are people are going to be can I run you pull not the other level or no la in the poly but who they were at an end of this restical area the can a little with a Muslim in a summer the church on the you pull a revision I don't want to at them with she and a little now and with the milk on the other lot of me get a little I are Kritya mahi sahagiri kiam cikono. Matra malaya, nama mana Allah itu lebih curi gairi anda lo. Anda ana tu. Ella abri korai, bila la, ella Muslim engal korai am. Enda sabdan engal kan, Muslim engal kondo mizin udah biologi pun dah villa. Enda ane jah bijari kiamu tu. Oru Muslim, abanda aadar cthile ke chenikan badida patta bana. Pada mula naga gal lekukan, nama lu wedi gatii, prabashan nara taran. Islam lek kuberu, ek dayi wara adhni lek kuberu. Allah ku nama le lebih curi gairi mana tu. Udu ila sabil rabbika. بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من در رشيد هذا من در مارغت لكن يجنان غلط ديانو. شنك كنا. نيدي حكمة تودو غودي. سادو بدهش نلقي كوند. تاتو دي تشي ودو غودي. نللا وبدهش نل نلقي كوند. إذا نمّل إيل بيكا بطرد داوتيان. فن نمّلنا ناتلا أموسلمي نغلود. بعودة إيوارة هذا نشري ألا. Ayat ayat ini baru ada ni yang anak seri. Aduh, orang dengan Islam ini ikut baru. Alangkah Islam ini kurang cukup pendidik. Islam ini ada asas tak kurang cukup pendidik. Yang mana matu lawar ke paranjung orang kanda beranak nama. 
മാത്രമല്ല നമ്മളത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ആദം നബിയുടെ മക്കളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അതാണ് ആദം അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമയുടെയും ഹവ്വാബിയുടെയും മക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആ അർത്ഥത്തിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും സഹോദരങ്ങളാണ് നമ്മൾ മാത്രം നാളെ സ്വർഗത്ത് പോയാൽ മതിയോ നമ്മൾ മാത്രം നാളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബഹുദൈവാരാധന അർത്ഥാത്തത് എന്താണ് നമ്മൾ നരകത്ത് പോവും നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളത് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടവരല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മളുടെ സ്നേഹിതനായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും അവർക്കത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ബഹുദൈവാരാധന നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഏകദൈവാരാധന സ്വീകരിച്ചാലേ സ്വർഗം കിട്ടും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട നമ്മൾ തന്നെ ബഹുദൈവാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സഹകരിക്കുകയും അവരുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും സന്തോഷിച്ച് കൈകൊടുത്ത് പോരുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാപട്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ശരിക്കും നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ ആ അമുസ്ലിം സുഹൃത്തിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ അയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇസ്ലാം അതാണ് ഇസ്ലാം വളരെ ലളിതമാണ് ഇസ്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യം ഭംഗിയാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഇത് അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു അമുസ്ലിം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ശരി ഇത് നിങ്ങളുടെ ആദർശമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഈ പായസം കുടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാൽ ഇന്ന ദൈവത്തിന് ചെയ്ത നിവേദ്യം ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ വാശി പിടിക്കില്ല എന്ന് നല്ലവരായ മുഴുവൻ അമുസ്ലിങ്ങളും പറയും ആരും വാശി പിടിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓരോരുത്തരുടെയും വികാരങ്ങളെ ചിന്തകളെ വിശ്വാസങ്ങളെ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും ഇസ്ലാം പറയുന്നത് തന്നെ വല തസുബുല്ലതിനെ എതിർക്കുന്നു മിന്തൂനില്ല അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അവർ ആരാധിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്കൊരു വിശ്വാസമില്ല എന്ന് കരുതി അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ദൈവങ്ങളെ അനാദരിക്കാനോ ചീത്ത പറയാനോ നമുക്ക് പാടില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് പറയാം സത്യത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം തെളിവുകൾ സഹിതം ന്യായമായ സംവാദങ്ങൾ വൈജ്ഞാനിക ചർച്ചകളാവാം അതിനപ്പുറത്ത് അനാദരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളെയും നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓണവും ക്രിസ്തുമസും വിഷുവും ഇനി ഇതിൽ മാത്രം ഒതുക്കണ്ട നബിസ് അല്ല അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷം പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ആ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അമ്പലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഉത്സവം മാത്രം അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് ഒരാളും വിചാരിക്കരുത് ഇവിടെ പള്ളികൾ തോറും നടക്കുന്ന മൊയ്തീൻ ഷേഖിൻ്റെ പേരിലോ ബദരീങ്ങളുടെ പേരിലോ ഏതെങ്കിലും തങ്ങളുടെ പേരിലോ ബീവിൻ്റെ പേരിലോ ഹോജയുടെ പേരിലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് നേർച്ചകളില്ലേ അതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന് പറയാനുള്ളത് അതിലും പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല അത് മുസ്ലിം ചെയ്യുന്നു എന്നതല്ല അവിടെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് നൽകുന്ന ആരാധനയാണ് നേർച്ചയാണ് അതിനോടാണ് ഇസ്ലാമിന് വിയോജിപ്പ് അത് ക്രിസ്ത്യാനി ചെയ്താലും മുസ്ലിം ചെയ്താലും ഹൈന്ദവൻ ചെയ്താലും ആര് ചെയ്താലും ഇസ്ലാം സൃഷ്ടി ആരാധനയെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതിനോടുള്ള വിയോജിപ്പാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നും പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല അത് മുഹമ്മദ് ചെയ്താലും ശരി മറ്റേതൊരാൾ ചെയ്താലും ശരി നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ നിബിദിനം പോലും ആഘോഷിക്കാനോ അതിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ പോലും നമുക്ക് നമുക്ക് പാടില്ല അപ്പൊ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗീയ ചിന്തയല്ല ഇത് ഒരു ആദർശത്തോടുള്ള ചിന്തയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഒരു നിലപാട് ആ മുസ്ലിമീങ് അങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഷിർക്ക് ആര് ചെയ്താലും ഒരേ നിലപാടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ അനുഭവം നാളിതുവരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയുടെ അനുഭവം അതാണ് ഏത് മതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകളോട് സഹകരിക്കാനും അവരെ ആ വിഷയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാതിരിക്കാനും പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ സമൂഹം അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് വിചാരിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ ആഘോഷങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയോ അതിൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടുന്ന യാതൊരു ആവശ്യവും നമുക്കില്ല എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് മുസ്ലിമുകളും നമ്മുടെ ആദർശത്തോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹവും അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനോടും തൗഹീദിനോടുമുള്ള ഇഷ്ടവും പരിഗണിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നി